es una lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o al vapeo constante y en algunos casos por la exposición frecuente a humos tóxicos. En el 2020, el mundo hizo un progreso contra el consumo de tabaco y estos artefactos electrónicos, aunque se calcula que en la actualidad hay 1.100 millones de fumadores adultos, desde el año 2000 ha bajado el consumo en hombres del 50% al 40% y en mujeres del 17% a menos del 7%. A pesar de estos esfuerzos, sigue siendo necesario intensificar la atención médica contra la EVALI en todas las sociedades, sumándole las políticas existentes en conjunto con la aplicación de nuevas medidas para que el consumo de productos de tabaco y estos aparatos continúe disminuyendo. Así es, vemos el preámbulo del tema del día de hoy de la enfermedad de Evali, por eso vamos a darle la bienvenida a nuestro especialista, se trata del doctor José Gregorio Gómez, quien es especialista en medicina interna. Un gusto recibirlo, bienvenido. Hola Daniela, buenas tardes, mi gratitud para contigo y todo tu equipo por la invitación, siempre es un agrado estar acá compartiendo con ustedes e informando en salud. Gracias por visitarnos acá en Caracas, Gracias. usted viene de otra entidad, ¿no? Sí, del estado Guárico. Así que bueno, bienvenido a Gracias. la capital. Pero vamos a hablar de esta enfermedad. Veíamos entonces eh, una de las causas y nos hablan de cigarrillos electrónicos, el vapeo. Vemos cómo las personas que han querido dejar el cigarro han utilizado estos mecanismos como para sustituir uno por el otro y poder dejar directamente el tabaco. Sin embargo, a pesar de que pueden utilizar fragancias que pueden ser este, muy agradables al olfato, existen químicos que también están afectando directamente nuestra salud y entre ellos nuestra salud respiratoria y nuestros pulmones, ¿no? Sí es. Entre ellos el EVAL. Sí, eh, en primera instancia debemos recordar que la comercialización de los cigarrillos electrónicos nace originalmente como una alternativa para el uso de los cigarrillos tradicionales. No obstante, con toda esta evolución forzada y acelerada de la sociedad y el aumento de la incidencia de los casos de pacientes con afectación respiratoria que tienen ese hábito de consumo de cigarrillos electrónicos, ha llevado a determinar el contexto de la enfermedad de Evali, la cual perfectamente la podemos definir como una lesión pulmonar o afectación respiratoria aguda o subaguda que puede ser grave e incluso potencialmente mortal. Y como acabas de hacer mención, en el año 2019 las estadísticas reportaban que había aproximadamente 2.000 a 3.000 casos. En la actualidad se reportan más de 8.000 casos de Evali, en los cuales el 80% representan edades entre los 18 y los 35 años de edad. Por supuesto, además es importante destacar y recordar que en nuestro país desde el año 2023 está prohibido el uso y comercialización de cigarrillos electrónicos y vapor en Venezuela. Entonces también es importante destacar esto. Además, doctor, nuestro equipo de producción ha salido a la calle para saber cuáles son las dudas más frecuentes que existen sobre este tema. Vamos a ayudar a responder las, inter las interrogantes de la audiencia. Soy Victoria Campos. Este, ¿Qué causa la enfermedad de Evali? Hola Victoria, un gusto poder saludarte. La enfermedad de Evali es la acción o el daño pulmonar ejercido o que produce la acción de vapear. Recordemos que el vapeo es la acción de inhalar una sustancia como la nicotina o el tetrahidrocannabinol, y como mencionó Daniel en un principio, también con aromatizantes o cannabinoides, a través de un dispositivo electrónico que funciona con baterías como lo es el cigarrillo electrónico. Este, este consumo irracional y significativo, incluso severo, de los cigarrillos electrónicos produce un daño pulmonar que incluso muchas veces puede ser irreversible. Perfecto, tenemos otra interrogante, ya la vamos a revisar y también están llegando preguntas a través de las redes sociales. Buenas tardes, mi nombre es Yarimar Romero. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad Evali? Yarimar, saludos. Respecto a los síntomas o manifestaciones clínicas principales de la enfermedad de Evali, allí el médico debe ser muy cuidadoso al momento de establecer los principales o la principal eh, manifestación de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede manifestar como una infección respiratoria baja normal, como una neumonía, como una bronquitis. Los síntomas predominantes son la disnea no relacionada al esfuerzo, es decir, dificultad para respirar, que presente el paciente cuando no esté realizando ningún esfuerzo físico, la hiporexia, que es la disminución del apetito, muchas, en muchas oportunidades también presentan fiebres cuyo patrón semiológico puede ser muy difuso y también bradipnea. ¿okay? Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de establecer el diagnóstico de la enfermedad de Evali y tener en consideración que es Evali porque es un daño pulmonar que presenta un paciente con un eh, consumo irracional y constante de cigarrillos electrónicos. Por supuesto. Más preguntas tiene nuestra audiencia y la vamos a responder. 
Alfredo Cabral, ¿cuáles son las complicaciones de la enfermedad de Valdi? Alfredo, respecto a las complicaciones, siempre se debe individualizar el contexto clínico de cada paciente. Con ello quiero enfatizar que las manifestaciones clínicas no van a ser las mismas en los pacientes y por tanto las complicaciones siempre van a ser muy variables. Respecto a las principales complicaciones o la más eh, significativa es la muerte. Hay pacientes que incluso llegan a la unidad de cuidados intermedios o intensivos que necesitan ventilación mecánica, hay pacientes que hacen fibrosis pulmonar y de una u otra manera en el transcurso del tiempo pacientes que presentan disnea progresiva y disnea que es constante. Por supuesto. Vamos a irnos a la pausa, pero de regreso estaremos leyendo también la participación de la audiencia. Por acá Paulucci ya nos escribe también y nos hace un interrogante sobre el tabaquismo convencional y el vapeo. ¿Qué es más dañino? Esto nos lo va a ayudar a responder nuestro especialista de regreso, el doctor José Gregorio Gómez, quien es especialista en medicina interna. Así que preguntas o comentarios en redes sociales, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas. Volvemos. COVID-19. La fatiga, la dificultad para respirar o la falta de aliento son señales de alarma del coronavirus muy comunes. 